ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എഫ് സി ടി വി ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു ഡിഷായിട്ടാണ് വിഭവം ഞാനിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നോ ബീഫ് കുരുമുളക് ഇട്ടുണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിഷാണ് എന്നാലും എൻ്റേതായ രീതിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് നോൺ വെജ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടിയായിരിക്കും ഓ പാടാ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കമൻസ് എന്നോട് പറയണം ബീഫ് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കിലോ ബീഫ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഈ കഷ്ണമായിട്ട് ഈ കനത്ത് കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് നല്ലപോലെ ഉപ്പിട്ട് കഴുകണം നമ്മൾ നോൺ വെജ് എന്തെടുത്താലും ഉപ്പിട്ട് നല്ലപോലെ കഴുകണം അപ്പം അതിൻ്റെ അടുക്കെല്ലാം ചോരയുടെ സ്മെല്ലും ഒക്കെ നല്ലപോലെ വരും അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കഴുകി വെള്ളം വാർന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോ ബീഫിന് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി എല്ലാം ഈ രണ്ടായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന തീരെ ചെറുതായിട്ട് അരിയുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടേക്കുന്നു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര മുറി തക്കാളി ചെറിയൊരു സൈസിൽ തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്തല്ലിയോളം വേണം ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഈ കഷ്ണമൊക്കെ മതിയോ ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഈ ചെറിയ സൈസ് ആയിട്ടാണ് അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത് നെടുക കയറിയത് കറിവേപ്പിൽ ആവശ്യത്തിന് പച്ച തേങ്ങാക്കൊത്ത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ബീഫിന് മെയിൻ ആണല്ലോ അപ്പം തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഈ കനത്തിലൊക്കെ മതിയാവും ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കിനി ബീഫ് വേവിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം ബീഫ് ഇടാമേ ഒരു കിലോ ബീഫ് വെള്ളം കളഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഉപ്പിട്ട് കഴിയുക ഞാൻ ബീഫ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊടികൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ മീറ്റ് മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാല് പിന്നെ മുമ്പേ കാണിച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാനത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയായിരുന്നു അത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം പിന്നെ പച്ചമുളക് നടുകെ കീറിയത് ഒരു രണ്ടെണ്ണോളം കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതിയോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന പോലെ ഇടാം അധികം ആദ്യമേ ഒത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കേൾക്കരുത് കാര്യം പിന്നീട് മസാല ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അധികമായിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതിയാവും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ഇത്ര നമുക്ക് നല്ലപോലെ കുഴക്കാം കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ പരത്തണേ നല്ലപോലെ ഇളക്കി എല്ലാ മീറ്റിലും മസാല നല്ലോണം പിടിക്കണം ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തേക്കാം ബീഫ് രണ്ട് വിസിലടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിയത് ചൂട് പോകുന്ന വരെ മാറ്റി വെക്കാം നല്ല തുറക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ ചൂടാറുന്നവരെ വരെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് മസാല വഴട്ടാം ഇനി ബീഫിന് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക കടുക നല്ലോണം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന തേങ്ങ കൊടുക്കാണ് 
നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫ് എടുത്തിട ബീഫിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഒരിക്കലും കളയരുത് ഇതിനോട് തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ലപോലെ ഇളക്കാം വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫ് മസാലയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബീഫിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതൊക്കെ നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതുവരെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വെയ്ക്കാം ഞാൻ അടച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ ബീഫിലെ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ആ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടച്ച് വെക്കണ്ട നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ബീഫ് ബീഫ് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് പോര ഉപ്പൂടണം ഉപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതിയേ ശക്കല ഉപ്പിന് കുറവാണ് ഉപ്പ് ഒഴിവാണ് പിന്നെ ബീഫിന് നമ്മൾ ബീഫ് വളർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ കൂടുതലും കുരുമുളക് ഇടുക മുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കുരുമുളക് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ബീഫ് ഒരുമാതിരി ഡ്രൈ ആയിക്കൊ വരുമ്പം എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഇടല്ല കുറച്ച് മതിയാവും എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രൈ ആവട്ടെ ബീഫ് നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊലത്തിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ മേലിങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ് നല്ല നല്ല ഭംഗിയല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡാണല്ലോ പൊറോട്ട പൊറോട്ടയോ പാലപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡിലൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞാൻ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു ഡിഷായിട്ട